ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും നടക്കോ വല്ലതും തിന്നാൻ കിട്ടിയ കൊള്ളായിരുന്നു ഇന്നും ഈ ഉണക്കറൊട്ടിയാണോ വായയ്ക്ക് രുചിയായിട്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് മൂന്നാല് ലക്ഷം മുടക്കി കിച്ചൺ ഒരെണ്ണം പറന്നു വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിന് വെച്ച് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആണുങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാ എത്ര പണികളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് വീട് മുഴുവൻ അടിക്കണം തുടയ്ക്കണം ചെടികൾക്കെല്ലാം വെള്ളം ഒഴിക്കണം പിന്നെ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കണം പാത്രങ്ങൾ കഴുകണം ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടല്ലോ മതി നീ ഒരുപാട് പണിതു എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പറഞ്ഞ പണികളൊക്കെ ആരാ ചെയ്തേ ആ പാവം പിടിച്ച ആ ജോണിയല്ലേ ആ അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും അവനായിരിക്കും ചെയ്തത് പക്ഷെ ആരാ അവനെ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ അതെ ശ്രീമതി ഇന്ന് ക്ലബ്ബിൽ പോണില്ലേ ഓ അതിപ്പോഴല്ല വൈകുന്നേരം ഓ ഡി സി ഡി നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബാലവേലക്കെതിരെ ഞാനും ഒരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മോനെ ജെറി വായോ ചായ കുടിക്കാം ദേ വരുന്നമ്മേ ഹായ് ഡാഡി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹായ് ജെറി കുട്ടാ ഇരിക്കി കാപ്പ് കുടിക്കാം മോനെ എടാ നിന്റെ സ്കൂൾ വർക്കാറായില്ലടാ കഷ്ടി ഒരാഴ്ച കൂടി ഉണ്ട് ഡാഡി ഓ എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോയത് ഈ അവധിക്കാലത്തും മോൻ ഒത്തിരി തിരക്കായിരുന്നു അല്ലേ മോന്റെ ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ് അവിടെ വരെയായി ഒത്തിരി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടോ ആഹാ ഈ ആഴ്ച മുഴുവൻ ഞാൻ പെയിന്റിംഗ് പഠിക്കായിരുന്നു നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിനേക്കാളും എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ പെയിന്റിംഗ് ആ ഓ അത് നല്ല കാര്യം ഈ അവധിക്കാലത്തും ഇപ്രകാരം ഉപകാരമുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് ശരിയാ ആ മാഷ് ഞങ്ങളെ നന്നായി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ മാഷിന് എന്റെ വര ഒത്തിരി ഇഷ്ടാ പാവം അയാളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല ഡാഡി ഞങ്ങളുടെ ഫീസ് കൊണ്ട് അയാള് ജീവിച്ചു പോന്ന് ഗ്ലോറി ആ പുതിയ പയ്യനെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം പയ്യനാണെങ്കിലും പണി ഒത്തിരി ചെയ്യുന്നതല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു തുക കൊടുക്കുന്നത് ന്യായമല്ലേ അവൻ ചെയ്യണ പണികൾക്ക് പകരമായി ഒരു ചെറുതെങ്കിലും ഒരു ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വലിയ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇടപെടേണ്ട കേട്ടോ ആ കൊച്ചനെ ഇവിടെ സന്തോഷമായിട്ടാ ജീവിക്കുന്നത് അവൻ അങ്ങനെ ശമ്പളം കിട്ടണമെന്നുള്ള വിചാരമൊന്നുമില്ല അവൻ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല പോഷക സമൃദ്ധമായ ആഹാരം കിടക്കാൻ നല്ല ബെഡ് ധരിക്കാൻ നല്ല ബ്രാൻഡഡ് വസ്ത്രങ്ങളും ഒരു അനാഥ പയ്യന് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് വേണം ഇത് തന്നെ അധികമായി പോയെന്ന എന്റെ സംശയം ഓ ഒരുപാട് കൂടിപ്പോയി നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിച്ചമുള്ള ആഹാരം സ്റ്റോർ റൂമിൽ കിടപ്പ് നമ്മുടെ മോന്റെ പഴയ ഷർട്ടും പാന്റും ആ പയ്യന്റെ ജീവിതം അടിപൊളിയല്ലേ അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ കുഗ്രാമത്തെ പട്ടിണി കിടന്ന് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കണത് ഓർക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ എത്ര മെച്ചം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് അവള് സ്കൂളിൽ കൂടി അയച്ചൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഒന്നും വേണ്ട ഒരു സാധാരണ സർക്കാർ സ്കൂൾ മതിയായിരുന്നു നിങ്ങളെപ്പോലെ ഹൃദയമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഹോമിച്ച സ്ത്രീയല്ലേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പറ്റി ഒരു ചിന്തയില്ലല്ലോ മനുഷ്യ ഓ ഗ്ലോറിയ നിന്റെ കരച്ചിലൊന്ന് എടുത്ത് ഡാഡി പ്ലീസ് 
ഈ ഡാഡിയോട് ക്ഷമിക്കണം മോനെ നീ നിനക്കറിയാലോ നിന്റെ മമ്മിയുടെ സ്വഭാവം ഞാൻ ഇടപെട്ടാൽ അവൾ ആ പയ്യനെ കൂടുതൽ ഉപദ്രവിക്കും അറിയത്തില്ല എന്താ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ബഹളം പ്ലേറ്റ് വല്ലതും പൊട്ടിയ ഈശ്വരാധീനം കൊണ്ട് ഒന്നും പോലും പൊട്ടിയില്ല എന്നാലും അവന് ധിക്കാരം കണ്ടോ അവന് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയി പഠിക്കണം പോലും രണ്ട് പ്ലേറ്റ് പോലും കഴുകാൻ അറിയാത്ത ഇവനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താക്കാനാ ശരിയാ നിനക്കെല്ലാം അറിയാം ഗ്ലോറിയ നീ പറഞ്ഞാൽ ശരി എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ നേരെ ഞാൻ പോന്നു സ്നേഹിച്ച് വളർത്തുന്നത് 
എടാ നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല നീ വെറൊരു മൃഗം നിർബന്ധമാണോ എന്റെ ദൈവമേ ആ പാവം കൊച്ച് ഇത് വല്ലാതെ സഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇവന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം മമ്മി വയ്ക്ക നിങ്ങൾ എന്താ മനുഷ്യ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ എന്റെ ദൈവമേ എല്ലാം ഒരു ദുസ്വപ്നം പോലെ തോന്നുക ഇത്ര അപ്സെറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പാവ അവൻ ഒത്തിരി സങ്കടമായിപ്പോയി അവൻ രണ്ടാഴ്ച അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ ആ പെയിന്റിങ് മുഴുവൻ നശിച്ചു പോയി നീ എന്തൊരു ജന്മവാടി നിനക്ക് എപ്പോഴും നിന്റെ മകനും അവന്റെ പെയിന്റിങ്ങും ആണ് പ്രധാനം അല്ലേ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാം ചെയ്തുതരുന്ന ആ പാവത്തിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചിന്തയുണ്ടോ നാളെ ഇതുവരെ നീ അവനൊന്ന് സ്നേഹിക്കുകയോ അവനോട് നല്ല വാക്ക് പറയ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ടും ആ പാവം നിന്നെ സ്വന്തം അമ്മയായിട്ട് കരുതുന്നു ആ കുഞ്ഞു ഹൃദയത്തിന്റെ നീറ്റിൽ കാണാൻ നിനക്ക് ആവുന്നില്ലല്ലോ ഗ്ലോറി ശരി അച്ചായ അച്ചായും പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് ഇനി അവന്റെ കാര്യം ഞാൻ തന്നെ നോക്കണം ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ആ കുഞ്ഞിനെ ഇനി ഉപദ്രവിക്കരുത് അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റും ഈ കുടുംബത്തിന് മേൽ വെറുതെ ദൈവകോപം വരുത്തി വെക്കരുത് അവനെപ്പറ്റി ചിലതൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നിന്നോട് ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നീ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കരുത് ഒരു സീനോ ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ എന്താ മേഡം ഇത്ര വലിയൊരു ആമുഖം എന്താ കാര്യം മോനെ ഇന്ന് വാ ധൈര്യായിട്ട് വാ നിന്നെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഇന്നു മുതൽ ജോണി സ്കൂളിൽ പോവാൻ തുടങ്ങുക ഇവന്റെ ഫ്രീ സമയത്ത് ഇവൻ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്തു തന്നാ മതി ജെറി ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇനി മുതൽ നീ ഇവനെ വഴക്ക് പറയുകയോ ഇവന്റെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്ക പോലും ചെയ്യരുത് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നോട് പറയാം അതിന് പരിഹാരം ഞാനോ ഡാഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും അതല്ലാതെ ഒരു രീതിയിലും ഒരു കലഹവും പാടില്ല നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നീ എന്ത് ബോധക്കേട ഈ പറയണേ പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ വിടാനൊന്നും പറ്റൂല അതിന് അതിന്റേതായ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും നീ ചെയ്തത് വളരെ നന്നായി 
നീ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ വളരെ മേലെയാണ് നീ ചെയ്തത് പിന്നെ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഇന്നലെ നമ്മുടെ വികാരിച്ചിനെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഈ പയ്യൻ ഇവിടെയുള്ളത് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പണ്ട് അനാഥാലയം നടത്തിയിരുന്ന ആളല്ലേ അതിന് നമ്മൾ ശരിയായ കാര്യമല്ലേ ചെയ്ത് അല്ല ഇതല്ല അതിന്റെ ശരി ജൂവനൈൽ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഈ കുഞ്ഞിന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളർത്താൻ അധികാരമില്ല അതിന് ചില സർക്കാർ നടപടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തോ പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഞാൻ തന്നെ അവന്റെ അമ്മ കേട്ടല്ലോ ആ മോനെ ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്താന്നോ എന്റെ മോനോട് എനിക്ക് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കൂട്ടുകാരൻ്റെ പക്ഷെ നിന്റെ പുതിയ കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടപ്പോ നിനക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയോ എന്റെ പുതിയ കൂട്ടുകാരന് ആ ജോണിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ ആ കുട്ടിയെ സ്കൂൾ ഗേറ്റിൽ ഇറക്കി വിട്ടു വിട്ടു നോക്കൂ മോനെ ജോണി ഒരു അനാഥ കുട്ടിയാ പാവപ്പെട്ടവനാ പക്ഷെ അവനും നിന്നെ പോലെ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയല്ലടാ അവനെങ്ങനെ അവഗണിക്കാൻ പാടുണ്ടോ നിന്നെയും അവനെയും ഒരുമിച്ച് സ്കൂളിൽ ചേർത്തതിൽ നിനക്ക് വിഷമമുണ്ടോ ഇല്ല ഡാഡി ഒരിക്കലും വിഷമല്ല സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അവനെ കെയർ ചെയ്യണത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് എന്ത് സന്തോഷമാണെന്നോ മോന് സന്തോഷമാണെന്നോ എങ്കിൽ പിന്നെ ആ ദിവസം എന്തിനാ ഇത്ര ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അവനൊരു മൃഗത്തെ പോലെ അല്ലേ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് അത് ഓർക്കുമ്പോ ഞാനും മോന്റെ മമ്മിയൊക്കെ എത്ര വറിയടാണെന്ന് അറിയാമോ ശരിയാണ് അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അതിലൊരു വിഷമോ ഇല്ല ഡാഡി ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഇല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരോ ജോണിയാണോ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ ഡാഡി അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കൂടി ചേർന്ന് കളിച്ച ഒരു നാടകമായിരുന്നു നാടകോ അതെ നാടകം എന്റെ കുട്ട നിന്റെ മമ്മിയെ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഈ പപ്പയ്ക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ മോനെ നീ അത് സാധിച്ചടാ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഡാഡി എനിക്കിതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ലായിരുന്നു മോനെ ആ ജോണിയോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞേ ജോണി ജോണി എന്താ ചോദിച്ചോട്ടോ ആഹാ മിടുക്കനായിട്ടുണ്ടല്ലോ മോനെ ജോണി നിന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് ദൈവമുണ്ടടാ കൂട്ട് മോൻ ഒന്നുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പം ഉണ്ടാകാം കേട്ടോ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ പിന്നെ മോന്റെ കാവൽ മാലാകി നിന്റെ ഇടവും വലവും അവൻ കാത്തോളും കേട്ടോ സാറേ ഇതാണ് എന്റെ കാവൽ മാലാക ഈ ചേർച്ചേട്ടൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ 
वर्ण मुद्रिका ओल मलागा